ഹലോ മക്കളെ നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റഡി ടൈമിൽ എടുക്കുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ബേസിക് സയൻസിൽ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ വാട്ടർ ആൻഡ് ലൈഫ് അല്ലെ ജലം നിത്യജീവിതത്തിൽ അതിൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിലെ പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മുതലാണ് പാർട്ട് ത്രീ ആണ് പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫുൾ ക്ലാസ്സും വേണമെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഫൈവ് ബേസിക് സയൻസ് എന്നുള്ളത് നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതുവരെ നമ്മൾ വെള്ളം നിത്യജീവിതത്തിൽ എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമാണെന്ന് പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുന്നവയും പൊങ്ങുന്നവയും അതുപോലെ അലിയുന്നവയും അലിയാത്തവയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഡു ദ ഫോളോയിങ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് യൂസിങ് വാട്ടർ ഷുഗർ ആൻഡ് ഇങ്ക് ഇനി താഴെ ഷുഗർ വെച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ക് വെച്ചിട്ടും എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാനാണ് അതിൽ ഏതാണ് മൂന്ന് സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് സിറ്റുവേഷൻ വൺ എന്താണ് ടേക്ക് വാട്ടർ ഇൻ ടു ഗ്ലാസസ് രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം എടുക്കുക ആൻഡ് മിക്സ് ഷുഗർ ഗ്രെയിൻസ് ഇൻ വൺ അല്ലേ ഒന്നാമത്തതിൽ സാധാരണ പഞ്ചസാര ഇടുക രണ്ടാമത്തതിൽ പൗഡേർഡ് ഷുഗർ ഇൻ ദ അതർ അല്ലേ അടുത്തതിൽ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ഇടുക പൗഡർ ആക്കിയത് ഇടുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് ടേക്ക് ടു ഗ്ലാസസ് ഓഫ് വാട്ടർ അല്ലേ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം എടുക്കുക ഡിസോൾവ് ഷുഗർ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഗ്ലാസ് വിത്ത് സ്റ്റിയറിംഗ് ആൻഡ് ഡിസോൾവ് ദ ഷുഗർ ഇൻ സെക്കൻഡ് ഗ്ലാസ് വിത്തൌട്ട് സ്റ്റിയറിംഗ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ഗ്ലാ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഞ്ചസാര ഇടുക എന്നിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി സിറ്റുവേഷൻ ത്രീ എന്താണ് ടേക്ക് ഹോട്ട് വാട്ടർ ഇൻ വൺ ഗ്ലാസ് കോൾഡ് വാട്ടർ ഇൻ അനദർ ഗ്ലാസ് എന്താണ് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ചൂടുള്ള വെള്ളം എടുക്കുക മറ്റേ ഗ്ലാസ്സിൽ കോൾഡ് വാട്ടർ തണുത്ത വെള്ളം എടുക്കുക എന്നിട്ട് മിക്സ് എ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ഫിങ്കിൻ ഈച്ച് രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിലും എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഒരു തുള്ളി മഷി ഉറ്റിക്കുക എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈസ് ദർ എനി ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ സ്പീഡ് അറ്റ് വി ഷുഗർ ആൻഡ് ഇങ്ക് ഡിസോൾവ് find out and write down the factors that affect the speed of dissolution of substances അപ്പൊ പഞ്ചസാരയും മഷിയും ലയിക്കുന്നതിൻ്റെ വേഗതയിൽ ഡിസോൾവ് ആകുന്നതിൻ്റെ വേഗതയിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തുക അതുപോലെ തന്നെ വസ്തുക്കളുടെ ലയന വേഗത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി എഴുതുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് എന്താണ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് അലി അല്ലേ പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയും പൊടിച്ച പഞ്ച പഞ്ചസാര ഇടുമ്പോൾ അതാണ് പെട്ടെന്ന് അലിയ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം പൗഡേർഡ് ഷുഗർ മിക്സ് ഫാസ്റ്റർ അല്ലേ ഇനി സിറ്റുവേഷൻ ടൂലോ രണ്ടിലും പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്നിൽ സ്പൂണ് വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതാണ് പെട്ടെന്ന് പിന്നെ പിന്നെ അരിയ സ്റ്റേഡ് ഗ്ലാസ് ഡിസോൾവ് ഷുഗർ ഫാസ്റ്റർ അല്ലേ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്ന ഗ്ലാസ്സിലെ പഞ്ചസാരയാണ് പെട്ടെന്ന് അലിയ സിറ്റുവേഷൻ ത്രീ എന്തായിരുന്നു ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ചൂടുള്ള വെള്ളവും ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ തണുത്ത വെള്ളവും എടുത്ത് രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിലും ഒരിറ്റം മഷി കലക്കി അല്ലേ അപ്പോൾ ഏതിലാണ് പെട്ടെന്ന് ഡിസോൾവ് ആവുക എന്ന് ഏതിലാണ് ഇങ്ക് ഡിസോൾവ്സ് ഫാസ്റ്റർ ഇൻ ഹോട്ട് വാട്ടർ അപ്പോൾ താഴെയുള്ള ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് എന്താണ് ഇതിന് സ്പീഡായിട്ട് ഡിസോൾവ് ആവാൻ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് സർഫേസ് ഏരിയ അടുത്തത് വാട്ടർ ഇൻ മെനി ഫോംസ് അല്ലേ ജലം പല രൂപത്തിലാണ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചർ ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം നോക്കിക്കേ ഹൗ ഈസ് ഐസ് ഫോമഡ് ഐസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വെള്ളം തണുത്തിട്ടാണ് അല്ലേ വെള്ളം തണുപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഐസ് ആകുന്നത് ഐസ് ഈസ് ദ സോളിഡ് ഫോം ഓഫ് വാട്ടർ വെള്ളത്തിൻ്റെ സോളിഡ് ഫോമാണ് ഖരാവസ്ഥയാണ് ഐസ് വാട്ട് ആർ ദ യൂസസ് ഓഫ് ഐസ് ഐസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ആവശ്യങ്ങളാണ് നടത്താറുള്ളത് എന്തൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് ഐസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടു പ്രിസേർവ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഫ്രം സ്പോയിലിംഗ് അല്ലേ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളൊന്നും കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഐസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നെയോ പിന്നെ ടു കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് പിന്നെയോ ടു റിഡ്യൂസ് സ്വെല്ലിൻ ഇഞ്ചുറീസ് അല്ലേ പരിക്കൊക്കെ പറ്റിയാൽ നമ്മൾ ഐസ് കട്ടകൾ ഉപയോഗിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം തണുപ്പിച്ച് കുടിക്കാൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇ
അപ്പോൾ താഴെ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ എൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നോട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നോട്ടിൽ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ടാവണം ഏതൊക്കെയാണ് എയിം വേണം മെറ്റീരിയൽസ് പിന്നെ പ്രൊസീജിയർ ഒബ്സർവേഷൻ ഇൻഫറൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതേണ്ട സിറ്റുവേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് വെൻ ഐസ് ഈസ് കെപ്റ്റിന് വെസല്ല ഒരു വെസൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഐസ് വെക്കുക അപ്പോൾ ഒബ്സർവേഷൻ എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് മെൽസ് ഇൻ ടു വാട്ടർ അല്ലേ അത് അലിഞ്ഞ് വെള്ളമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് വെൻ ഐസ് ഈസ് ഹീറ്റഡ് ഐസ് ചൂടാക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ടേൺസ് ഇൻ ടു വാട്ടർ അല്ലേ അത് വെള്ളമായിട്ട് മാറും ആൻഡ് ഇവൻച്വലി ബോയിൽസ് അല്ലേ എന്നിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും ഇനി തേർഡ് സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് വെൻ ദ വാട്ടർ ഇൻ ദ വെസൽ ബോയിൽസ് പിന്നെ ആ വെസൽത്തെ വാട്ടർ വീണ്ടും ബോയിൽ ചെയ്താൽ എന്താവും ഇറ്റ് ടേൺസ് ഇൻ ടു സ്റ്റീം അത് ആവിയായിട്ട് മാറും പിന്നെയോ വെൻ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ ലിഡ് ഓഫ് ദ വെസൽ ആഫ്റ്റർ ബോയിലിംഗ് ദ വാട്ടർ വെള്ളം ചൂടാക്കിയാൽ ആ വെസലിൻ്റെ അടപ്പിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും കണ്ടൻസേഷൻ ഫോംസ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ അല്ലെ വെള്ളത്തുള്ളികൾ കാണാൻ പറ്റും അനലൈസ് ദ ടേബിൾ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഡൗൺ യുവർ ഫൈൻഡിങ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം വെള്ളത്തിന് ഐസ് ആവാനും നീരാവിയാവാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അല്ലേ വെള്ളം തണുപ്പിക്കുമ്പോൾ ഐസ് ആവുന്നു ഐസ് ചൂടാക്കുമ്പോൾ നീരാവിയാവുന്നു നീരാവി തണുക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും വെള്ളമായി മാറുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എയിമ് അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൊസീജിയർ ഒബ്സർവേഷൻ ഇൻഫറൻസ് ആ രീതിയിൽ എഴുതുക കേട്ടോ ഇൻ മെനി സിറ്റുവേഷൻസ് വി യൂസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ടു കണ്ടക്ട് ഹീറ്റ് വിച്ച് ആർ ദോസ് സിറ്റുവേഷൻസ് ചൂട് വഹിക്കാൻ വെള്ളത്തിനുള്ള കഴിവ് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഏതെല്ലാമാണ് അത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ ഇവിടെ ഒന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഫോർ കുക്കിംഗ് റൈസ് അരി വേവിക്കുന്നതിന് പിന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എഴുതാം ഫോർ മേക്കിംഗ് ടീ അല്ലെ ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഫോർ ബോയിലിംഗ് വെജിറ്റബിൾസ് വെജിറ്റബിൾസ് വേവിക്കുന്നതിന് ഹീറ്റിംഗ് വാട്ടർ ഫോർ ബാത്തിംഗ് അല്ലെ വെള്ളം കുളിക്കാൻ വേണ്ടി ചൂടാക്കുന്നതിന് ഇനി താഴെ എന്താണ് ഹാവിൻ യു നോട്ടീസ്ഡ് ദാറ്റ് വെൻ വാട്ടർ ഈസ് ഹീറ്റഡ് ഇറ്റ് റൈസസ് അപ്പ് ആസ് സ്റ്റീം അല്ലേ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ജലം ബാഷ്പമായിട്ട് നിരാവിയായിട്ട് ഉയരുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ മോയ്സ്ചർ ഇൻ ദ വെറ്റ് ക്ലോത്ത്സ് ആസ് ദ ഗെറ്റ് ഡ്രൈ ഡിസ്കസ് അല്ലേ നനഞ്ഞ തുണി ഉണങ്ങുമ്പോൾ തുണിയിലെ ജലാംശത്തിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ജലം നിരാവിയായി പോവുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം The spreading of small particles of liquid from its surface to the surroundings is called vaporization. That is the same thing. The same thing is that in the same way, the same thing is that in the same way, the same thing is that in the same way. ദ്രാവകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ് ആണ് കേട്ടോ ലിക്വിഡിൻ്റെ പിന്നെ കണികകളാണ് കേട്ടോ ചുറ്റുപാടിലേക്ക് സ്പ്രെഡിങ് ഓഫ് സ്മോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് സറൗണ്ടിങ്സിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് ബാഷ്പീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഹീറ്റ് അപ്പ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ ഇൻക്രീസ് അല്ലെ ചൂടാകുമ്പോൾ എന്താണ് വേപ്പറൈസേഷൻ്റെ തോത് റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് കൂടുകയാണ് വേപ്പറൈസേഷൻ ഒക്കേഴ്സ് അറ്റ് ഓൾ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് അല്ലേ വേപ്പറൈസേഷൻ എന്താണ് എല്ലാ ടെമ്പറേച്ചറിലും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് വാട്ടർ ഈസ് ദ ഓൺലി സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ നേച്ചർ ഇൻ ഓൾ ദ ത്രീ സ്റ്റേറ്റ്സ് അതായത് ഏതൊക്കെയാണ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ഗരം ദ്രാവകം വാതകം എന്നീ മൂന്ന് അവസ്ഥകളിലും പ്രകൃതിദത്തമായിട്ട് അതായത് നേച്ചറിൽ എന്താണ് കാണപ്പെടുന്ന ഏക പദാർത്ഥമാണ് വെള്ളമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ മൂന്ന് അവസ്ഥകളാണ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് അവസ്ഥകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് വാട്ടർ ലെവലാണ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ബിൽഡർ ഹോ മെഷേഴ്സ് ദ ലെവൽ യൂസിങ് ദ ലെവൽ ട്യൂബ് ഫിൽഡ് വിത്ത് വാട്ടർ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനായിട്ട് ലെവൽ ട്യൂബിൽ ജലം നിറച്ചിട്ട് അളവെടുക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് Fill a level tube with water and check the level of different places in your classroom. If you have a level tube, you will be able to find the level of the level in your classroom. You will be able to find the level of the level in your classroom. Then you will be able to find the level of the level in your classroom. 
ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ തന്ന നോക്കിക്കേ മേക്ക് ദ അപ്പാരറ്റസ് ആ ഷോൺ ഇൻ ദ പിക്ചർ പോർ വാട്ടർ ഇൻ എനി ബോട്ടിൽ ആൻഡ് ഒബ്സേർവ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് അല്ലേ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഒരു ഉപകരണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കുപ്പിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു നോക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് റൈറ്റ് യുവർ ഫൈൻഡിങ്സ് ഇൻ യുവർ സയൻസ് ഡയറി അല്ലേ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു കുപ്പിയിൽ വെള്ളം എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റ് രണ്ട് കുപ്പികളിലേക്കും വെള്ളം പോകും അല്ലേ വെള്ളം വ്യാപിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം വാട്ടർ സീംസ് ടു ഇറ്റ്സ് ഓൺ ലെവൽ റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ വെസൽ ഇനി എന്താണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദ വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻ ദ വെൽസ് ഓഫ് ദ നിയർ ബൈ ഹൗസസ് വെൻ വാട്ടർ ബോഡീസ് ഡ്രൈ അപ്പ് എന്താണ് ജലാശയങ്ങളൊക്കെ വറ്റുന്ന സമയത്ത് സമീപത്തെ വീടുകളിലെ കിണറുകളിൽ ജലനിരപ്പിന് എന്ത് സംഭവിക്കും ജലനിരപ്പ് താഴുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ദ വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻ ദ നിയർ ബൈ വെൽ ഡിക്രീസസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വിൽ ദ അൺകൺട്രോൾഡ് യൂസ് ഓഫ് വാട്ടർ ബൈ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എഫക്ട് ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദാറ്റ് ഏരിയ അല്ലേ വ്യവസായശാലകളൊക്കെ നിയന്ത്രണമില്ലാതെ ജലമെടുക്കുന്നത് ആ പ്രദേശത്ത് ജലലഭ്യതയെ ബാധിക്കുമോ ബാധിക്കും അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ജലലഭ്യത കുറയും അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം വെൻ ദ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഡിക്രീസസ് ദെൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദ നിയർ ബൈ വെൽസ് വാട്ടർ ലെവൽ ഡിക്രീസസ് വാട്ടർ മെയിൻറ്റെയിൻസ് ഇറ്റ്സ് ലെവൽ ദിസ് ഈസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് വാട്ടർ അല്ലേ വാട്ടർ മെയിൻറ്റെയിൻസ് ചെയ്യുന്നത് ജലത്തിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷതയാണ് നെക്സ്റ്റ് വാട്ടർ സോഴ്സസ് എർത്ത് ഈസ് എ വാട്ടറി പ്ലാനറ്റ് അല്ലേ നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം എന്ത് പച്ച കളറിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ബ്ലൂ കളറാണുള്ളത് അല്ലേ ഗ്രീനിനെക്കാട്ടിലും ബ്ലൂ ആണ് കൂടുതലുള്ളത് അപ്പോൾ ബ്ലൂ ഏതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് വാട്ടറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ ഒബ്സർവ് ദ പിക്ചേഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ മെയിൻ ബോഡി ഓഫ് വാട്ടർ ഓൺ എർത്ത് ഭൂമിയിലെ പ്രധാന ജലശേഖരം ഏതാണ് സി ആണ് അടുത്ത നോക്കിയ സി വാട്ടർ കണ്ടെയ്ൻസ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിസോൾവ് സാൾസ് സോ ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡെയിലി നീഡ്സ് അല്ലേ കടൽ വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പ് ലയിച്ച് ചേർന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡെയിലി യൂസിന് കടൽ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ല റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ അറൗണ്ട് യു നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടിലെ ശുദ്ധ ജല സ്രോതസ്സുകൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് എഴുതൂ വാട്ടർ റീച്ചേഴ്സ് ദീസ് വാട്ടർ സോഴ്സസ് ത്രൂ റെയിൻ അല്ലേ ഈ ജലസ്രോതസ്സുകളിൽ വെള്ളം എത്തുന്നത് മഴയിലൂടെയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് വാട്ടർ സോഴ്സസ് വെൽ പോണ്ട് ലൈക്ക് എക്സെട്ര അല്ലേ ഇനി വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് സേസ് ജലത്തുള്ളിക്ക് പറയാനുള്ളത് ലിവിങ് ബീങ്സ് കനോട്ട് ലേ വിത്തൗട്ട് അസ് അല്ലേ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളില്ലാതെ ജീവിക്കാനാവില്ല As the water bodies get heated up, we rise into the atmosphere. ജലാശയങ്ങൾക്ക് ചൂട് പിടിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നു വി ദാൻ ഗെറ്റ് കൂൾഡ് ആൻഡ് ടേൺ ഇൻ ടു റെയിൻ ക്ലൗഡ്സ് പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിക്കും അത് തണുത്ത് മഴമേഘങ്ങളായിട്ട് മാറുകയാണ് ദെൻ സ്മോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ദ റെയിൻ ക്ലൗഡ്സ് കമ്പൈൻ ടുഗദർ ആസ് റെയിൻ ഡ്രോപ്സ് ആൻഡ് ഫോൾ ടു എർത്ത് അല്ലേ അവിടെ വെച്ച് ചെറുകണികകളായ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ചേർന്നിട്ട് മഴത്തുള്ളികളായി ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ദസ് വി ബിക്കം പാർട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ സോഴ്സസ് അല്ലേ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എന്താണ് ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് മാറുകയാണ് അതാരാണ് പറയുന്നത് ജലത്തുള്ളികളാണ് അല്ലേ ലിവിങ് ബീങ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ഫ്രഷ് വാട്ടർ അവൈലബിൾ ഓൺ എർത്ത് ഭൂമിയിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധജലം ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ് ബട്ട് സം ഹ്യൂമൺ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ കോസിങ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ പക്ഷേ എന്താണ് മനുഷ്യൻ്റെ ചില ഇടപെടലുകൾ കൊണ്ട് ജലമലിനീകരണം കാരണമാകുകയാണ് അല്ലേ ജലമലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുകയാണ് അപ്പോൾ ചുവടെ തന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കിക്കേ ഒബ്സേർവ് ദ കേസസ് ഗിവൺ ബിലോ എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ മനുഷ്യർ മൃഗങ്ങളെ പുഴയിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴുകുകയാണ് അല്ലേ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിലോ ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നും മറ്റൊക്കെയുള്ള വേസ്റ്റ് പുഴയിലേക്ക് ഒഴുക്കി വിടുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പുഴയോരത്ത് വെച്ച് അലക്കുക അതുപോലെ വേസ്റ്റൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് നാശമായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ജലമലിനീകരണം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നാല് സന്ദർഭങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മക്കൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടക്ട് എ ക്ലാസ് സെമിനാർ ഓൺ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ
എന്താണ് മഴ ധാരാളം ലഭിക്കുന്ന നാടാണ് നമ്മുടെ ഇതിലെ എന്നാൽ വേനൽക്കാലത്ത് പല പ്രദേശങ്ങളിലും വരൾച്ച ഉണ്ടാകാറുണ്ട് മഴക്കാലത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിലും വേനൽക്കാലമാകുമ്പോൾ എവിടെയും വെള്ളം ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെന്തായാലും പരിഹാരം ഇഫ് വി ഹാർവെസ്റ്റ് റെയിൻ വാട്ടർ വി കൻ എൻഷ്വർ വാട്ടർ അവൈലബിലിറ്റി വി വൻ ഇൻ സമ്മർ അതിന് നമ്മൾ മഴവെള്ളം സംഭരിച്ച് വെച്ചാൽ അതായത് മഴക്കാലത്ത് നല്ലവണ്ണം വെള്ളം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് മഴവെള്ളം സംഭരിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതെന്താണ് വേനൽക്കാലത്തും ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ ടേക്ക് എ ലു കട്ട് സം ഓഫ് ദ റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ് എലിസ്ട്രേറ്റഡ് മഴവെള്ളം സംഭരിക്കുന്നതിനുള്ള ചില മാർഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അത് ഏതൊക്കെയാണ് റെയിൻ വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക് അല്ലേ മഴവെള്ള സംഭരണിയാണ് പിന്നെ ഏതാണ് ചെക്ക് ഡാമാണ് അതായത് തടയണ എന്ന് പറയും പിന്നെയോ സ്റ്റോൺ വാളാണ് അതായത് കയ്യാല എന്ന് പറയും പിന്നെ വെൽ റീചാർജിങ് കിണർ റീചാർജിങ് അങ്ങനെ നാല് ജലസംഭരണികളാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് വാട്ട് അതർ മെത്തേഡ്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മെത്തേഡ്സ് ദാറ്റ് ആർ ബീങ് യൂസ്ഡ് ഇൻ യുവർ ഏരിയ അല്ലെ നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് ഏതെല്ലാം മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി എഴുതാനാണ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ എഴുതാം അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റോറേജ് സാൻഡ് ഡാംസ് വാട്ടർ ബ്ലഡേഴ്സ് പോൺസ് അല്ലെ ഇനി താഴെ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു വാക്യം നോക്കിക്കേ പ്യുവർ വാട്ടർ ഈസ് പ്രഷ്യസ് ഡോൺ വേസ്റ്റ് ഇറ്റ് അല്ലേ ജലം അമൂല്യമാണ് അത് പാഴാക്കരുത് അപ്പം ജലത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തിലൂടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം മക്കളും ഓരോ തുള്ളി വെള്ളം എടുക്കുമ്പോഴും അത് ശ്രദ്ധിച്ച് അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രം എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ് ബാക്കി ഭാഗം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം അപ്പം സ്റ്റഡി ടൈമിൻ്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്ലാ